বাঙালির বিশ্ব নাগরিকত্ব এখন অন্য মাত্রা পেয়েছে ইউএস ইউকে প্রভৃতি প্রথম সারির কিংবা প্রথম বিশ্বের দেশগুলোতেও বাঙালি তার প্রতিভা বিশ্লেষণী শক্তি এবং বাণিজ্য বিস্তারের দক্ষতার জন্য ধাপে ধাপে শাসকের স্থান করে নিয়েছে তেমনই এক ব্যতিক্রমী প্রতিভা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জেনারেল রজত নাগ আপনি তো জন্মসূত্রে ভারতীয় পড়াশোনা করেছেন কানাডায় ইউকেতে এবং হয়তো আরও অন্যান্য অন্যান্য দেশে হঠাৎ বিশ্ব নাগরিক হওয়ার ব্যাপারটা শুরু হলো কীভাবে বিশ্ব নাগরিক ব্যাপারটা শুরু হলো আইআইটি দিল্লি থেকে পাশ করার পরে মাস্টার্স ডিগ্রি করতে গেলাম ক্যানাডাতে আর বাবাকে বললাম যে ন মাসের জন্য যাচ্ছি বাবা বললেন ঠিক আছে ভালো করে ঘুরে এসো তা সেই ন মাসটা আর ফুরোয়নি ওখানেই থাকলাম ওখানে কাজকর্ম করলাম তারপরে লন্ডনে গেলাম কিন্তু ইন দি প্রসেস হয় কি বিশ্ব নাগরিক হলেও যে দেশে জন্ম আর যে দেশে বড় হয়েছি সেই দেশটাই মাতৃভূমি সেই দেশটাই থাকে সেই জন্য আবার ফিরে এসছি আমাদের ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ আপনাদের কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ কতটা জরুরি আমরা খুবই ধরুন গত তিন বছরে প্রত্যেক বছরই ইন্ডিয়া হয় প্রথম কিংবা দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় জেনারেলি ফার্স্ট ট্যুর ভেতরেই ইন টার্মস অফ লেন্ডিং কমিটমেন্টস আমরা এ বছর ধরুন অ্যাবাউট ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বিলিয়ন ডলার্স কমিট করবো ইন্ডিয়াকে লাস্ট ইয়ার ইট ওয়াজ স্লাইটলি ওভার টু বিলিয়ন তার আগের বছর ওরকম সো ইন্ডিয়া ইজ রাফলি অ্যাবাউট টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ আর অফ আর পোর্টফোলিও অ্যান্ড ইন্ডিয়া আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট নট জাস্ট বিকজ আমাদের এখানে দে ইজ আ হিউজ ভলিউম অফ আর অপারেশনস বাট অলসো বিকজ ইন্ডিয়া ইজ নাও সাচ আ মেজার ফোর্স ইন এশিয়া তো সেই জন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট বলতে ইন্ডিয়ান ডেভেলপমেন্ট ইস আ ভেরি কি এলিমেন্ট তো সেই জন্য ইন্ডিয়া আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার ভেতরে পশ্চিমবঙ্গ ইজ ওয়ান অফ দি স্টেটস আমরা এখানে কাজ করেছি আরও করছি তবে উইদ ইন ইন্ডিয়া ইটস আ ম্যাটার অফ দি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ডিসাইডিং যে কোন জায়গায় রিসোর্সেস যাবে কোন জায়গায় যাবে না পারফরমেন্সটা কোথায় কীরকম হচ্ছে বাট আমি আশা করছি যে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে আরও অনেক কাজ করতে পারবো এই যে গ্লোবাল মেলডাউন হয়ে গেল সব দেশই কম বেশি অ্যাফেক্টেড হয়েছে ভারতবর্ষ যা আমরা সবাই দেখছি আমরা মোটামুটি ভালোভাবে এটা ম্যানেজ করতে পেরেছি নট দ্যাট যে আমাদের কোনো ইম্প্যাক্ট হয়নি অ্যাডভার্স ইম্প্যাক্ট তো আমাদেরও হয়েছে সকলেরই হয়েছে কম বেশি অনেকে বলে যে ইন্ডিয়ান ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি খুব কনজারভেটিভলি ম্যানেজড অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাটস গুড অ্যান্ড সেটাই হয়তো একটা কারণ যে আমরা ওটাকে উইস্ট্যান্ড করতে পেরেছি ক্যানাডা ইজ অনাদার এক্সাম্পল ক্যানাডা ব্যাংকিং সিস্টেম পিপলস এ স্টজি পিপলস টে ইজ সোট অফ ইন কনজারভেটিভলি ম্যানেজড সেই জন্য ক্যানাডাতে কিন্তু কোনো ব্যাংকিং ক্রাইসিস হয়নি কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস হয়নি দি ট্রিক ইজ যে ওই ব্যালেন্সিং অ্যাক্ট ব্যাংকিং সেক্টর ওয়েল ম্যানেজড কিন্তু কনজারভেটিভলি খুব ম্যানেজ করলে গ্রোথ উইল নট ফলো ইন্ডিয়া আই থিঙ্ক হ্যাজ ডান আ গুড জব অফ ব্যালেন্সিং দ্যাট অ্যাক্ট অ্যান্ড আই থিঙ্ক দেয়ার ফোর দি ইন্ডিয়ান ইকোনমি কুড বি রেজিলিয়েন্ট ইন দি ফেস অফ দি গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস ইবির রোল প্রথমে ছিল কাউন্টার সিকল সাপোর্ট সেকেন্ড বিকজ ট্রেড ক্রেডিট শর্ট হেড টু ড্রাই আপ আমরা একটা ভেরি সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট ট্রেড ফাইন্যান্সিংয়ে প্রোভাইড করেছিলাম যাতে এস এমইসগুলো সাফার না করে তো আমরা সেটাতে প্রায় এক বিলিয়ন ডলার প্রোভাইড করেছিলাম অ্যাজ আ ক্রাইসিস রিসপন্স সো এডিবিস রিসপন্স ওয়াজ ফাইন্যান্সিয়াল বাট অলসো ইমিডিয়েটলি অনেক অ্যানালিটিক্যাল কাজ করতে হয়েছিল যে দেশগুলোর প্রবলেমসটা কী কেন সব দেশের প্রবলেম সেম ছিল না অ্যান্ড দেন গিভ করেসপন্ডিং পলিসি প্রেসক্রিপশনস অ্যান্ড অ্যাজ ইট টার্নস আউট যে এশিয়া কেম আউট অফ দি ক্রাইসিস রিলেটিভলি আনস্কেট দীর্ঘ দিন ধরে বাইরের দুনিয়ার কাছে চীন এই দেশটা যেন ছিল অচিন চীন আর যখন বহির বিশ্বের কাছে চীন একেবারেই অচেনা ঠিক তখনই পরিচিতদের কৌতূহল অনাগ্রহ এবং কিছুটা উপেক্ষাকে প্রায় বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চীন দেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন সাগনিক রয় সে প্রায় দু দশক আগের কথা আর আজ প্রায় গোটা চীন দেশটা জুড়েই সাগনিকের ছশো মিলিয়ন ডলারের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য তুমিও নিশ্চয়ই জানবে যে আমরা ছোট থেকে বড় হয়েছি এমন মানে থ্রু লিটারেচার ফিল্ম এভরিথিং যেখানে বিকামিং রিচ ইজ নট অ্যান অ্যাক্ট অফ গ্লোরি মানে উল্টে বলা হয়েছে ব্যবসায়ী মানেই চলে কাগর মেশায় ভেজাল ওষুধ তৈরি করে আর তুমি যে কথার কথা বলছি চীনে সেটা একেবারে ডায়োমেট্রিক্যালি অপোজিট এই যে পারসেপশনের প্রবলেমটা এইটা কতখানি হেল্প করে ফর এ সোসাইটি টু গ্রো হোয়াট এভার ইউ ডু যাই যতই টাকা হোক না কেন সে টাকা নিয়ে সে হিউ উইল ইউজ দ্যাট মানি কিন্তু 
সেই টাকাটা নিয়ে যদি আমি তার পেছনে টাকা করেছো বলে আমি তাকে ধরব বলি তাহলে হি উইল ট্রাই টু হাইড দ্যাট ম্যান সে হয়তো সেই দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে সেটাকে খরচা করবে ফলে সেটা হেল্পের থেকে ইট হার্মস দ্য সোসাইটি তা চীনেরও সেটা রিয়েলাইজ করেছে এবং সেই জন্য লিগালি যে যা ইনকাম করছে দেয়ার ইস নো কোয়েশ্চেন নো ইস্যুজ অন দ্যাট এবং মার্কেট ইকোনমি হওয়াতে দে এনকারেজ পিপল টু স্পেন্ড বড় লোক যার পয়সা আছে তা স্পেন্ড করা মানে কি সে খেতে যাবে খেতে যাবে মানে ওখানে অনেক লোকের চাকরি হচ্ছে সেখান থেকে ট্যাক্স হচ্ছে তার নিজের ট্যাক্স দেওয়া ছাড়াও ওই রেস্টুরেন্ট ট্যাক্স দিচ্ছে সে বাজি পড়ালো মানে সে যাই করুক হোয়াট এভার দুটো পাঁচটা বাড়ি বানালো মানে এত লোকের চাক মানে কাজ হলো ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেই জন্য ওরা সেই জন্য বলেছেন রিচ ইজ গ্লোরিয়াস মানি ইজ ওয়াট ইটস এ সার্টিফিকেট অফ ইউর অ্যাচিভমেন্ট ইটস এ রেকগনিশন হ্যাঁ রেকগনিশন ওয়ান শুড বি রেসপেক্টেড সে যে কোনো ফিল্ডেই হোক একাডেমিকে হোক ইকোনমিতে হোক বড় যারা ইন্ডাস্ট্রি গ্রুপ তারা তো অন দেয়ার ওন দে ক্যান গো যা চায়নার থেকে ভালো জিনিস নেওয়ার নিল ট্রেডিং করলো করতে পারে ছোট বা মাঝারি যে হিউজ একটা লার্জ এস এম ই সেগমেন্ট তারা কোন কোন সেক্টরে চায়নার থেকে কিছু বেনিফিট বা অ্যাডভান্টেজ নিতে পারে এবং কিভাবে তাদের বড় হওয়ার ক্ষেত্রে কোঅপারেশন উইথ চায়না ক্যান হেল্প আমাদের ভারতবর্ষে যেসব হাজারটা জিনিস সে টর্চ থেকে টুথব্রাশ থেকে ব্যাটারি নানা রকম জিনিস দেখছো তুমি মানে অল চাইনিজ প্রোডাক্টস সেগুলো দে আর মেড বাই দ্য স্মল সেগমেন্ট স্মল আর মিডল হ্যাঁ তো সেগুলো কি করে চীনে ডেভেলপ করেছে ইটস সামথিং টু স্টাডি এবং এই স্মল আর মিডল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিগুলো তারা নিজে গিয়ে স্টাডি করার মতো আমার মনে হয় না দে হ্যাভ দ্যাট কাইন্ড অফ ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্সেস সেটা সরকারের যেটা এস এম ই হ্যান্ডেল করে যে ডিপার্টমেন্ট তা তাদের যদি গিয়ে তারা ওখানে এটা স্টাডি করে ভালো করে থেকে নট জাস্ট অন দ্য ইন্টারনেট ঠিক কীভাবে প্র্যাকটিক্যালি কী করে কী করেছে ওখানে ফ্রম রুরাল লেভেল টু আরবান লেভেল তাহলে দ্যাট উইল বি অফ গ্রেট হেল্প টু এখানকার এস এম ইদের টেক্সটাইলে ইন্ডিয়া চীন কিছু কম্পিটিটিভ আছে টায়ারে অনেক টায়ার চীন থেকে ভারতে আসছে কিন্তু উল্টোটা হচ্ছে না ইন্ডিয়া থেকে চীন যাচ্ছে না কারণ চীন এখন টায়ার যত টায়ার হচ্ছে বেশিরভাগই রেডিয়ালাইজ হয়ে গেছে হোল ওয়ার্ল্ড ইজ রেডিয়ালাইজিং রেডিয়াল টায়ার ইউজ করে এবং চীন ইজ ভেরি স্ট্রং ইন রেডিয়াল টায়ার্স বহু কোম্পানি বোথ ট্রেডিং কোম্পানিজ অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স বোথ ইন্ডিয়ান অ্যান্ড মাল্টিন্যাশনাল ম্যানুফ্যাকচারার্স তারা ওখানে ব্র্যান্ডিং করে এখানে বিক্রি করছে চীনের সাথে ভারতের একটা বড় তফাত হলো যে চীনে যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর ইন্ডাস্ট্রি থাকে এবং ইট গোজ ফ্রম দ্য বিগ টু একদম মানে মিডল অ্যান্ড স্মল টায়ারেও তাই এখানে হয়তো গোটা দশ পনেরো টায়ার কোম্পানি আছে কিন্তু চীনে প্রায় হাজার খানিক টায়ার ফ্যাক্টরি আছে ওখান থেকে যদি সবাই ব্র্যান্ডিং করতে শুরু করে এখানে অসুবিধে হচ্ছে যে দেওয়ার বি লট অফ লেবার কার্ডস কারণ এখানে কেউ না বানিয়ে চীনে চীনে থেকে জিনিস আনবে দিয়ে ব্র্যান্ডিং করে এখানে বিক্রি করবে কিন্তু ওয়ান হ্যাজ টু লুক অ্যাট আ রিয়েলিস্টিক সলিউশন ইটস ফেনোমেনা যেটাকে স্টক করা খুব বন্ধ করা খুব মুশকিল হ্যাঁ সেই জন্য রিয়েলিস্টিক আমার যেটা মনে হয় যেটা চীনেরাও পছন্দ করে না এখানেও কেউ এ করবে না যে ইন্ডিয়ার উচিত ব্র্যান্ড ডেভেলপ করা দিয়ে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মার্কেটিং করা কারণ ইন্ডিয়ান্স আর ভেরি গুড ইন মার্কেটিং যে কোনো ভারতীয় অথবা যে কোনো বাঙালির কাছে তার পরিচয় শুধুই হতে পারত তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বর্দার শরৎচন্দ্র বসুর নাতি কিন্তু এর বাইরেও সূর্যকুমার বোসের একটি নিজস্ব পরিচয় রয়েছে তিনি জার্মানির হামবুর্গের বোস ইনফরমেশন টেকনোলজির কর্ণধার আই অ্যাপ্লাইড অ্যান্ড আই গট এ ভেরি গুড পজিশন ইন সিমেন্স ওয়েন দ্য জার্মান অথরিটিজ টার্মিনেটেড মাই রেসিডেন্স অ্যান্ড ওয়ার্ক পারমিট সেইং দ্যাট আই ওয়াজেন্ট ইভেন এ ইউরোপিয়ান সিটিজেন so uh, they would not uh, give me a permit for a well played position so i had no option other than leaving germany i went to vienna and uh, i decided to uh, go into it in 1980 i um, somehow felt like going back to germany i decided to leave the un and came back to germany and joined a french software firm So I was with them till 1988 when I uh, felt that India was the country to set up a base and I um, suggested this to my company and the headquarters was in France 
but they were not ready. So that's when I decided to start my own consulting company. In the beginning, when we started, we did a lot of work for the aviation industry, for the Airbus industry, for Lufthansa, and we do a lot of front-end, high-level consulting in the financial area, in banking, insurance, other financial institutes. But we still do some work for the aviation industry or the industry as such. Right now, it's a bit difficult with the so-called recession, which is going through. But India, when you compare with Indian presence in the US or in the UK, it's quite different because the US presence was built up over years, over several decades. Our uh, students going there for further studies, building up their career, their companies, and uh, then bringing in others, starting collaboration with their alumni. So that was quite a different ball game. And UK, of course, are hundreds of years of connection with the country. Germany, we never really, our global players made a cardinal mistake. They never set up an Indian brand. They were only keen on getting their revenue up. They were not interested in setting up an Indian label. And I have always stressed on this. If you put India first and yourself next, both are going to gain. Because Germany is a different piece of cake. And we haven't established ourselves in the way we have done in other countries. On the cultural area, we have done a lot. There's a lot of collaboration going on. In fact, only right now there's a uh, collaboration or cooperation being started on the film uh, film development, film studies uh, between Hamburg and Kolkata. Uh, in the area of music, there's been a lot of collaboration. In the area of dance, Indian dance uh, has been promoted in Germany. There are a lot of such uh, institutions there. Apart from that, uh, well, in the area of steel, uh, we have had uh, collaboration with Germany, going back uh, to Road Keller. Now the automotive area, there's a lot of things happening. There's a lot of collaboration with Germany and in India, in Chennai, in Pune.